Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo ng isang random math problem coming from Geometry. And itinanong to ng isa sa mga subscribers natin mga Lodi. So before that mga Lodi, shoutout muna kay Orly Quares Campanya. Thank you so much Lodi sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. More power sa'yo Lodi and keep safe na lang, especially pandemic. So ito yung problem natin mga Lodi. A semicircle is inscribed in a 6, 8, 10 triangle so that the diameter is on the hypotenuse. Find the radius of the circle. So, ang gagawin ni Sir IJ, ito yung pinaka-quick approach, pinaka-mabilis na atake sa ganitong problem. So, kailangan muna nating alamin ang 6, 8, 10 triangle. So, kapag chinect nyo yung Pythagorean theorem, it will satisfy. Therefore, 6, 8, 10 is a Pythagorean triple and thus forming a right triangle. So, kung mapapansin nyo dito mga Lodi, pinrepair na ni Sir IJ in drawing. So, let's say this is 6, this is 8, ito yung 10 mga Lods. Tapos right triangle yan. Okay? Tapos, ang sinabi niya, yung diameter daw, ito yung diameter natin, kunyari na lang, assume nyo na lang na semicircle. Sorry, hindi tayo solid mag-drawing mga Lods. Pero okay lang yan. For as long na ma-analyze natin through a simple diagram. So, ito yung diameter natin mga Lods, di ba? So, yun yung sinasabi niya, diameter is on the hypotenuse. Kaya nga, yung parang keyword mo agad hypotenuse, meaning right triangle siya. Kasi doon lang naman may hypotenuse on the right triangle. So, ito yung, ano natin, drawing. Ang hinahanap, find the radius of the circle. So, una muna natin gawin, ang ginawa ni Sir IJ, kinunit niya to. Ito yung radius natin, ito yung radius natin. Okay, mga lods. So, yan yung first key step. I-connect mo to pat patungo dito, ito, patungo dito, and that will be our radius. Also, di ba 90 degrees to mga lods? So, ito 90 degrees din. Ito 90 eto 90 din. Sir IJ, bakit po siya naging 90? Tandaan po natin na ang property po mga Lodi ng tangent at ng radius sa isang circle, they are always perpendicular. So, ito yung point natin or ito yung tangent line natin. Ito yung point of tangency, ito yung radius natin. So, tandaan yung mga Lods na ang radius is perpendicular to the line or to the tangent line. Same thing goes dito. So, kung mapapansin nyo, meron tayong apat na right angle, so makakaform tayo ng Tama ka dyan mga Lods, square. Kasi ito R, ito R na. So, ito R din, ito R din. So, kung 6 to, this is 6 minus R. Ito 8 minus R. So, yan na. So, ang tutor ni Sir IJ yung pinakamabilis. Kasi meron tong algebraic solution, sobrang tagal. So, ito na yung tuturo natin. So, let's say this is 90. Kunyari, ito is angle A. So, ito is angle B mga Lodi, di ba? Ano ang relationship ng angle A tsaka ng angle B? Okay, tama ka dyan, idol. They are complementary, meaning the sum of the angles is 90 degrees. So, if this is A, this is B, it follows na ito, B rin. So, lagyan na lang natin ng pangalan yung angle natin. Let's say this is alpha, this is beta. So, it follows that this is also beta, mga lods. Bakit? Kasi nga, 90 to, mga lodi. Kung alpha to, beta rin to. So, same thing dito, mga lodi, sa kabilang triangle. So, this is alpha. Tama, mga Lods, nakasunod? Okay tayo dyan. If nakasunod, so okay tayo. Pag hindi, so try na lang balikan yung concept ng mga right triangles natin, mga complementary angle, supplementary. So, yan na. Tapos, ang pinaka, pinaka matinding atake dito, yung pinaka direct to the point attack, is ba diba, na-analyze mo na na, uy, alpha, beta, alpha, beta. Tandaan nyo po yung concept mga Lodi ng similar triangles. Naalala nyo pa yung concept ng similar triangles? These are the triangles which have congruent angles. Tapos, corresponding sides, parehas po ng ratio. Okay? Mapapansin nyo dito, itong right triangle na to, ito, at saka ito, they are similar. Bakit? Alpha, alpha, beta, beta. So, paano po natin i-formulate yung ratio and proportion dan? Diyan, Sir IJ. So, ano ang katapat ng alpha dito? R. Ano ang katapat ng beta? 6 minus R equals ganun din. Anong katapat ng alpha dito, Sir IJ? 8 minus R. Alpha, 8 minus R. Katapat ng beta, R. So, cross multiply, R squared equals 8 times 6, that's 48. Apply ng foil. Negative 8R, negative 6R, negative 14R plus R squared. Cancel out R squared. 14R equals 48. Therefore, the final answer is 24 over 7 units. So, yan na yung radius natin. Diba? Sobrang direct to the point. So, just in case you have questions or concerns, 
Huwag kayong mahiyam magtanong mga lods. Salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. I hope you all the best pagpalain kay Lord. See you in my next match tutorial video and bye!